Gabriel Paulista cometeu falta gravíssima contra Vinícius Júnior no jogo entre Real Madrid e Valencia na quinta-feira pelo Campeonato Espanhol. Após ser duramente criticado pela imprensa e pelas redes sociais por sua deslealdade, Gabriel Paulista quebrou o silêncio e falou sobre o acontecido. Mostro tudo pra você agora, após a vinheta do futebol europeu. Antes, um recado pra você que curte usar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas, loja de credibilidade que entrega para todo o Brasil, tem camisas de alta qualidade e um preço justo para você. Fazem até personalização. Eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Então você que quiser conferir os modelos que eles têm disponíveis, chama eles nesse contato aqui ou então visita diretamente o site deles que lá tem todos os modelos disponíveis e os preços. E claro, na hora das suas compras, não se esqueça, usando o cupom VINIVINER você garante 5% de desconto. Nessa quinta-feira, Real Madrid e Valencia se enfrentaram pelo Campeonato Espanhol. O Real levou a melhor, vencendo por 2 a 0 e mantendo a diferença de 5 pontos para o líder Barcelona. O destaque do jogo voltou a ser o atacante brasileiro Vini Júnior, que fez contra o Valencia seu sétimo gol na La Liga nessa temporada. Porém, Vini acabou sendo destaque por outra razão também. O camisa 20 do Real foi agredido pelo zagueiro do Valencia, o também brasileiro Gabriel Paulista. Após ser driblado por Vini Júnior, Gabriel deu um chute totalmente desleal no atacante, sem visar a bola em nenhum momento. O clima esquentou. Vini foi para cima de Gabriel e outros jogadores do Real Madrid também entraram no meio. Óbvio que após essa entrada, Gabriel Paulista foi expulso de maneira direta. Essa agressão a Vinícius Júnior acontece num momento em que ele tem sido perseguido na Espanha. Rivais reclamam da maneira como o brasileiro joga, com seus dribles e provocações. Isso tem feito Vinícius Júnior ser o jogador que mais sofre faltas no campeonato espanhol desde a temporada passada. Vini sofreu 138 faltas em 54 jogos, tendo uma média de uma falta sofrida a cada 31 minutos, segundo índice Footstats. Além das perseguições em campo, Vinícius Júnior tem sido perseguido também pelas torcidas, que tem atacado o jovem com insultos raciais. A principal torcida que tem tido essa atitude é a do Atlético de Madrid, que na semana passada chegou a pendurar um boneco de uma ponte com a camisa de Vini Júnior e colocou um cartaz xingando o Real Madrid. Fora nos jogos entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que a torcida do Atlético imita um macaco quando Vinícius Júnior se aproxima. Para castigo do Atlético, Vini marcou um dos três gols do Real sobre o Atlético na semana passada, nas quartas de final da Copa do Rei. Voltando ao caso do Gabriel Paulista, ele foi duramente criticado nas redes sociais pela entrada que deu no Vinícius Júnior. Ele foi chamado de moleque, desleal e fraco. A galera não teve dó após o que ele fez. Claro que pela repercussão, uma hora ou outra, Gabriel Paulista iria se pronunciar. E isso aconteceu nesta sexta-feira, quando o zagueiro do Valencia publicou um comunicado oficial nas suas redes sociais. Aceito as críticas e o cartão vermelho. Não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinícius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil, e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes, é difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas de coração. Com a expulsão, Gabriel Paulista pegou dois jogos de suspensão. Se por um lado, ele demonstrou arrependimento pelo que fez, seu companheiro de Valência, o lateral francês Dimitri Fouquier, criticou Vinícius Júnior mesmo após o brasileiro ter sido agredido. Não aconteceu nada de especial. Vinícius Júnior é um jogador que gosta de provocar. Então, se gosta de provocar, também tem que aceitar a provocação do jogador adversário. São faltas do futebol, mais nada. O árbitro decidiu que era para cartão vermelho. Eu penso que não, mas é futebol. Não aconteceu nada de especial. Muitas pessoas têm opinado que por toda a situação que tem acontecido, Vinícius Júnior deveria ir embora da Espanha e jogar num país onde fosse mais respeitado e valorizado. Qual sua opinião sobre isso e sobre a perseguição que ele tem sofrido, sendo caçado dentro de campo e insultado fora dele? Pelo menos pra mim, o Vinícius Júnior tem que seguir no Real Madrid. O mais importante é ele ter o respeito do Real Madrid e isso ele já conquistou. 
fazendo gol na final da Liga dos Campeões, ajudando por várias vezes o time a conseguir vitórias importantes, é um cara que tem marcado gols em clássicos, então eu acho que ele tem que se abater com esse momento e de repente trocar de clube, como muita gente está sugerindo. Óbvio que quem está em destaque sempre vai ser criticado, sempre vai ser invejado, e é o que está acontecendo com ele. Ele é um cara que não desrespeita ninguém, não cria polêmicas na imprensa, muito pelo contrário. Até por ser jovem, eu acho que ele tem uma postura bem madura na imprensa. E é aquilo, geralmente jogadores brasileiros que têm o estilo do Vinícius Júnior de ir para cima, de buscar o drible, vão ser criticados. Não se esqueçam que quando o Neymar jogava no Barcelona há 6, 7 anos atrás com o Messi e com o Soares, pelo estilo dele, ousado, de buscar o drible, até mesmo de comemorar, ele também era perseguido na época. Neymar era o jogador que mais sofria faltas no campeonato espanhol e era um cara que constantemente recebia também críticas da imprensa, porque a gente não pode também esquecer outra coisa. Na Espanha, você tem, em Madrid, jornais, por exemplo, como Marca, que sempre vão exaltar o Real Madrid e vão falar mal do Barcelona. Em compensação, na Catalunha, você vai ter o Mundo Deportivo, vai ter o Sport, que vão exaltar o Barcelona e vão falar mal do Real Madrid e de seus jogadores. Então isso acontecia muito nos tempos do Neymar. Ele simplesmente só jogava futebol, marcava gols, conquistava títulos e ainda assim era perseguido por parte da imprensa. Por quê? Porque quem está em destaque, obviamente, como eu disse, vai ser criticado e vai ser invejado. Infelizmente, em algumas ligas da Europa, parece que você driblar, você querer ter uma jogada diferente, para algumas pessoas é desrespeito. Vocês já viram por várias vezes, especialmente na Inglaterra, jogadores brasileiros sendo criticados até por suas comemorações. Eu fico me perguntando, se o Ronaldinho Gaúcho, que era um cara que realmente tinha o um futebol arte, o um futebol plástico, se ele jogasse nos dias de hoje, será que também iam pegar no pé do Ronaldinho? Comenta aí, o que, que você acha? Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver curtido, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. E você que quiser comprar camisa de time, camisa de seleção, visite antes a Maestro das Peitas, que eu vou deixar o site deles na descrição. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Um ótimo final de semana pra todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui!